എല്ലാ പേർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗാനിസം പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽസ് ഓഫ് പ്ലാസെൻഡൽ മാമൽസ് എക്സിബിറ്റ് സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ ലൈഫ് ടൈം അത് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ലൈഫ് അതായത് പ്ലാസെൻഡൽ മാമൽസ് ചില സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിളും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും ഇതിലിപ്പം നോൺ പ്ലാസെൻഡൽ മാമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമേറ്റ്സും നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സും ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നോൺ പ്രൈമേറ്റ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിളാണെന്നും പ്രൈമേറ്റ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചിനെയാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്താണെന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി ഫീമെയിൽ പ്രൈമേറ്റ്സ് അതായത് മങ്കീസും എയ്ഡ്സും മാൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും അതാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി ഫീമെയിൽ പ്രൈമേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മങ്കീസും എയ്ഡ്സും മാൻ അതാണ് മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ആക്ച്വലി മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ച സൈക്കിൾ അതായത് ഇവൻസ് ഒരു മെൻസ്ട്രേഷനിലുള്ള ഇവൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് സൈക്കിളിനെയാണ് സൈക്ലിക് ഇവൻസിനെയാണ് മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇവൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വൺ മെനിസ്ട്രേഷൻ ടിൽ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ അതായത് ഇവൻസ് ഒരു മെൻസ്ട്രേഷനിൽ തുടങ്ങുന്ന ഇവൻസ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷൻ വരെ എന്ത് ഇവൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷനിൽ എത്തുന്നത് വരേക്കും ചില ഇവൻസ് സംഭവിക്കും ആ ഒരു ഇവൻസിനെ ആ ഇവൻസിനെയാണ് മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് എന്താണ് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇവൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വൺ മെനിസ്ട്രൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ ടിൽ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനാർക്ക് അതായത് ഒരു പിന്നെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫീമെയിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മെൻസ്ട്രേഷന് പറയുന്നത് പ്യുബേർട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് പ്യുബേർട്ടി ആണല്ലോ മെൻസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെനസ്ട്രേഷനെയാണ് പറയുന്നത് മെനാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിൽ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെനാർക്കിനെയാണ് എന്ത് സോറി ഫസ്റ്റ് മെനിസ്ട്രേഷൻ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അറ്റ് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അറ്റ് പ്യുബേർട്ടി അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെനാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെനിസ്ട്രേഷൻ ബിഗിൻസ് അറ്റ് പ്യുബേർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് മെനാർക്ക് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിൽ മെനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് അതൊരു സി സി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അവസാനിക്കുന്ന അതായത് മെനിസ്ട്രേഷൻ തീരുന്ന അതിന് പറയുന്നതാണ് മെനാ മെനോ പാസ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് മെനിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് പറയും മെനാർക്ക് എന്ന് പറയും ലാസ്റ്റ് അതായത് മെൻസ്ട്രേഷൻ അവസാനിക്കുന്ന നാർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെനോ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എൻ ആവറേജ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മെനിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓൺസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അതാണ് മെനു മെൻസ്ട്രേഷൻ സംഭവിക്കും പിന്നെ ആവറേജ് ഒരു ആവറേജ് ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിലിൻ്റെ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റ് എൻ ആവറേജ് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി ഫീമെയിൽ പ്രൈമേറ്റ്സിനെയാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ
എത്തുന്നത് വരെയും ഉള്ള ആ ഒരു സൈക്ലിക് ഇവൻസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രുവേഷന്റെ മിഡിൽ ഡേയിൽ ഒരു ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രുവേഷന്റെ മിഡിൽ ഡേയിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പിന്നെ ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ ഓവം ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഓർ ഡ്യൂ പിന്നെ അതാണ് ഓവുലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ മിഡിൽ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമാണ് ഒരു ആവറേജ് മെൻസ്ട്രുവേഷന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്കിൽ അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിലാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിലാണ് ഓവുലേഷൻ ഇസ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പിന്നെ ഈ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു സൈക്കിള് ഒരു മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നടന്നു അടുത്ത മെൻസ്ട്രുവേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അതാണ് ആ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് രണ്ട് മെൻസ്ട്രുവേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു ടൈം ആണ് ആ ഒരു കാല ആ ഒരു ഒരു ഇടവേളയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു മെൻസ്ട്രുവേഷൻ തുടങ്ങി അത് അത് അതിൻ്റെ ഇവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആരംഭിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കുറേ ഇവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവറേജ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്കിള് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെൻസ്ട്രുവേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ടൈമാണ് എന്താ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇസ് റിപ്പീറ്റ് അറ്റ് എൻ ആവറേജ് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റ് അറ്റ് എൻ ആവറേജ് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് അതാണ് നോർമലി ഒരു ആവറേജ് പിന്നെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അത് നമ്മൾ മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസുകൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാല് ഫേസുകളുണ്ട് നാല് വ്യത്യസ്ത ഫേസുകളുണ്ട് അതിൽ ഓരോ ഫേസിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫേസിന് പറയുന്ന പേര് മെനിസ്ട്രൽ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ ഇരു അഞ്ച് ദിവസം വരെ വൺ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റുവിറ്ററി ലോബ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ല്യൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അതായത് എല്ല എച്ച് ഫ്രം ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റുവിറ്ററി ലോബ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഈ അടുത്ത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സമയത്ത് എൻഡോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രിയത്തിലാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എംബ്രിയോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റി ഇൻപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എൻഡോമെട്രിയം ബ്രേക്ക്സ് ഡൗൺ ആൻഡ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ബിഗിൻസ് അതായത് എൻഡോമെട്രിയം അവിടെ നിന്ന് ഇളകി പോകുന്നു പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു അതോടൊപ്പമാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ സെൽസ് പിന്നെ അവിടെയുള്ള ചില സെക്രീഷൻസ് ബ്ലഡ് അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവം അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിധേയമാകാത്ത ഓവം ഇത് എല്ലാം കൂടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് മെനിസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെനിസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അതേസമയം തന്നെ ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ആയിട്ട് മാറും അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റേജിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മെനിസ്ട്രൽ ഫ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് ഒപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയവും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മെനിസ്ട്രൽ ഫേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റുവിറ്ററി ലോബിൽ നിന്നുമുള്ള എൽ എച്ചിൻ്റെ ല
അതായത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ആ സമയത്ത് പൊളിഞ്ഞ് എൻഡോമെട്രിയം പൊളിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ എൻഡോമെട്രിയം റീബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടും എൻഡോമെട്രിയം റീബിൽഡ്സ് പിന്നെ എഫ് എസ് എച്ചും ഈസ്ട്രജൻറ്റും സെക്രീഷൻ എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് ഈസ്ട്രജൻ സെക്രീഷൻ ഇൻക്രീസസ് അത് അതിൻ്റെ എഫ് എസ് എച്ച് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോണും പിന്നെ ഈസ്ട്രജനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എഫ് എസ് എച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിളിന് ഈസ്ട്രജൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എഫ് എസ് എച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾ ടു സെക്രീറ്റ് ഈസ്ട്രജൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസ്ട്രജൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് പ്രൊലിഫറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം ഓഫ് യൂട്രൈൻ വോൾ ഈ ഈസ്ട്രജൻ എഫ് എസ് എച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഈസ്ട്രജൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈസ്ട്രജൻ എൻഡോമെട്രിയം യൂട്രൈൻ വോളിന്റെ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ പ്രൊലിഫറേഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊലിഫറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെല്ലിന്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രൊലിഫറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻഡോമെട്രിയൽ വോള് പ്രൊലിഫറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻഡോമെട്രിയം റീബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എൻഡോമെട്രിയം ബിക്കംസ് തിക്കർ ബൈ സാ റാപ്പിഡ് സെൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സെല്ലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എൻഡോമെട്രിയം വീണ്ടും തിക്കൻ ചെയ്യുന്നു അത് വീണ്ടും കട്ടി കൂടുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊളിഞ്ഞുപോയ എൻഡോമെട്രിയം ഈ സ്റ്റേജിൽ റീബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അടുത്ത സൈക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുക സൈക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആക്ച്വലി കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് അതാണ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എൻഡോമെറ്റിയം റീബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എഫ് എസ് എച്ചും ഈസ്ട്രജൻ സെക്രീഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിളിനിൽ നിന്നും ഈസ്ട്രജൻ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈസ്ട്രജൻ എൻഡോമെട്രിയം റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അത് പ്രൊളിഫറേഷന് സഹായിക്കുന്നു എൻഡോമെട്രിയം തിക്കൻ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ആണ് അത് ഈ സൈക്കിളിന്റെ മിഡ് ഡേയിൽ മിഡിൽ ഡേയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയില് അതായത് ഒരു മെൻസ്ട്രേഷന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആവറേജ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് അതിലെ പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ എന്താണ് ഓവുലേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് എറ്റ് പീക്ക് ലെവൽ എൽ എച്ചിന്റെയും എഫ് എസ് എച്ചിന്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങേറ്റം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് പിന്നെന്താണ് റാപ്പിഡ് എൽ എച്ച് സെക്രീഷൻ ഇൻഡ്യൂസസ് റപ്ചറിങ് ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ആൻഡ് ഓവുലേഷൻ ഈ എൽ എച്ച് സെക്രീഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്യാൻ അത് പൊളിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴെന്താണ് അതാണ് ആക്ച്വലി ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എൽ എച്ച് ആണ് ഓവുലേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓവുലേറ്ററി ഫൈസ് പതിനാലാമത്തെ ദിവസം മിഡിൽ ഓഫ് ദി സൈക്കിളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും ഹൈ ലെവലിലായിരിക്കും ഈ എൽ എച്ച് റാപ്പിഡ് എൽ എച്ച് സെക്രീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിനെ റപ്ചർ ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പൊളിഞ്ഞ് മാറി ഓവം റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതാണ് ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മെച്ചുർ ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിളാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ അത് റപ്ചർ ചെയ്താണ് ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓവുലേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസ് നാലാമത്തെ ഫേസ് ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസ് ആണ് അതിന് വേറൊരു പേരാണ് സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്ന് പറയും അത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസം വരെയാണ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിന്റെ അവശിഷ്ടം
എന്തിനാണ് എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രിസ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദി എൻഡോമെട്രിയം ഈ എൻഡോമെ അപ്പൊ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിലാണ് പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവം ഓവം ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വിധേയമാവുകയാണെങ്കിൽ ഓവം ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ പ്രഗ്നൻസി ഉടനീളം പ്രഗ്നൻസി സംഭവിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ആ പീരീഡ് മൊത്തം പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ എന്താണ് പ്രസൻസ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡി ജനറേറ്റ്സ് കോസിംഗ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം ലീഡിംഗ് ടു മെനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ കേസ് നേരത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും എൻഡോമെട്രിയം ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് മെനിസ്ട്രേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് പുതിയ ഒരു സൈക്കിള് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സൈക്കിളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആയിട്ട് മാറുന്നു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊജസ്ട്രോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് ആവശ്യമാണ് ഇൻകേസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും എൻഡോമെട്രിയം പൊളിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇളക്കി മാറി നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ മെനിസ്ട്രുയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ അതായത് പതിനാലാമത്തെ ദിവസം സൈക്കിളിൻ്റെ മിഡിൽ മിഡിൽ അതായത് മിഡ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് എൽ എച്ചിൻ്റെ സെക്രീഷൻ വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റാപ്പിഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് ആണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴാണല്ലോ ഓവലിയേഷനും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റാപ്പിഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് ലീഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ലെവൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി മിഡ് സൈക്കിൾ അതായത് ആ മിഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ മിഡിൽ ഡേയില് അതായത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയില് റാപ്പിഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് എൽ എസ് ലീഡിംഗ് ടു ഇറ്റ് മാക്സിമം ലെവൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി മിഡ് സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൽ എച്ച് സർജ് അതിന് എൽ എച്ച് സർജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മിഡ് സൈക്കിളിൽ എൽ എച്ചിൻ്റെ ആ റാപ്പിഡ് സെക്രീഷൻ അതായത് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് എൽ എച്ച് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അറ്റൈ ഒരു മാക്സിമം ലെവലിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൽ എച്ച് സർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് ദി റപ്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ആൻഡ് ഡെയർ ബൈ ദ റിലീസ് ഓഫ് ഓവോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവുലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ എൽ എച്ച് സർജ് റാപ്പിഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതിന് എൽ എച്ച് സർജ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ റപ്ചർ ചെയ്ത് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഓവുലേഷന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൽ എച്ച് സർജ് ആണ് ഓവുലേഷന് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് എൽ എച്ച് സർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂട്ടിനൈസി ഹോർമോണിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്രീഷൻ അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് എൽ എച്ച് സർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടി ഓർമ്മിച്ചോളൂ ഓക്കെ